வணக்கம் இது நம்ம சேனல் பிடிக்கிற ரேஞ்ச் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பில்லை கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களுக்கு போதும் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கூட உங்களால் வந்து சேரும் ட்ரீம் லெவன் ஈஸியஸ்ட் டி டென் ஸ்டோக்கோம் முடிஞ்சது செயின் கல்யாணம் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் குமார் ஃபெல்ட் முடிஞ்சது இப்போது ஸ்டோக்கோம் போட்டிக்கிறான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி நடக்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் மார்ஸ்டா விசஸ் வேர்ம்டோ இந்த மேட்ச் எனக்கு பிடிச்ச எப்படி போகலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த டோர்னமெண்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வராங்க ரெண்டு ரெண்டு டீமுக்குமே அவங்கவுங்களுக்கு ஃபஸ்ட் மேட்ச் இது தான் இந்த மேட்ச் எனக்கு பிடிச்சி பார்க்கலாம் ரெண்டு டீம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டீடைல்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு எவ்வளோ இன்டிவிஜுவல் பேர் பார்த்து டீடைல் நம்ம கிட்டே இருக்குது பார்க்கலாம் வாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாஸ்டா கிரிக்கெட் கிளப் டீமோட ஃபுல் டீடைல்ஸ் இருக்குது விக்கெட் கீப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் யார் நல்லா விளாடுவா பேட்ஸ்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் யார் நல்லா விளாடுவா பவுலிங் பேட்டிங் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ரெண்டு டீமுக்கும் யார் நல்லா விளாட வாய்ப்பு இருக்குது எந்த டீம் இப்போ எந்த பிளேயரை கேப்டன் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மேட்சை சேஃபாக ஆடலாமா இல்லை அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமான்றதை எல்லாத்தையும் பற்றி யோசிக்கலாம் ஒவ்வொரு டீம்லேயும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சில டீம்ஸில் தேர்ட்டி பிளேயர்ஸ் கிட்டே இருக்கிறாங்க எப்படி யார் யார் நல்லா விளாடுவான்றதை நீங்கள் அலசி ஆராயணும் இப்போது இந்த டீம் விக்கெட் கீப்பர் பக்கர் அண்டிஸ் இருக்கார் ஃபிஃப்டீன் மேட்சில் செவன்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு பத்து ரன் ஆவரேஜாக பெர் மேட்ச் அடிச்சிட்ருக்காரு ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் ஒரு எடுத்துருக்காரு செவன் எக்கனாமிக்கல் பால் பண்ணியிருக்காரு சாயிட் ஹைடரி சிக்ஸ் மேட்சில் செவன்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு ஃபிஃப்டீன் ஆவரேஜ் த்ரீ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எக்கனாமிக்கல் முஸ்தஃபா டென் மேட்சில் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு எயிட்டீன் ஆவரேஜ் டூ விக்கெட்ஸ் எடுத்துக்காரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எக்கனாமிக்கல் இதில் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் முஸ்தஃபா இல்லை ஹைட்ரி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் கீப்பில் ஹைட்ரி அப்படி இல்லைனா அகமது ஜாய் மேக்ஸிமம் ஹைட்ரிக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறது பெட்டர் நீங்கள் யோசிச்சு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி டீம் எடுங்க போய் ட்ரீம் லெவனில் பார்க்கும்போது செலக்டர் பர்சனேஜ் இவனை எண்பது எடுத்திருக்காங்க அப்போ இவனை எடுத்துருவோம் அப்படின்னு யோசிச்சு எடுக்காதீங்க முக்கியமாக கிராண்ட் லீக் போகிறவங்க அப்படி பண்ணவே கூடாது செலக்டர் பர்சனேஜ் வச்சு டீம் எடுக்கிறத முதல்ல நிறுத்துங்க லாஸ்ட் மேட்ச்சில் எவன் நல்லா விளாண்டான்னு பார்த்து டீம் எடுக்கிறத முதல்ல எடுத்துங்க கிராண்ட் லீக்கில் ஜெயிக்கணும்னா இந்த மேட்ச் எவன் நல்லா விளாடுவான் அப்படி யோசிச்சு டீம் எடுக்கணும் அப்படி யோசிச்சா மட்டுமே உங்களால் கிராண்ட் லீக் ஜெயிக்க முடியும் இப்போது இந்த டீமில் ஒரு பேட்ஸ்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் உமேரி முஜாமல் இன்னும் விளாடவே கிடையாது இந்த கிளப் டீமுக்கு இப்போ தான் சேர்ந்து சேர்ந்துருக்காரு அவர் இன்னும் விளாடவே இல்லை அவரை பார்த்து டீட்டெயில் எதுவுமே கிடைக்கல டேனிஸ் ஜெகான்ஜப் ஃபைவ் மேட்சில் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு எயிட்டின் ஆவரேஜ் ஆசி ஃப்ளோன் சிக்ஸ் மேட்சில் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆவரேஜ் ஒன் விக்கெட் வேறு எடுத்திருக்காரு முஸ்தாக் முஸ்டாக் அஸ்லாம் செவன் மேட்சில் ஒன் தேர்ட்டி செவன் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு நைன்டீன் ஆவரேஜ் டூ விக்கெட்ஸ் வர எடுத்துக்காரு எக்கனாமிக்கில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அவிமுல்லா நைன்டீன் மேட்சஸில் டூ ஃபார்ட்டி செவன் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு சிக்ஸ்டீன் ஆவரேஜ் டூ விக்கெட்ஸ் வர எடுத்திருக்காரு எக்கனாமிக்கல் ஃபோர் அம்ஜத் கவாஜா செவன் மேட்சில் ஒன் ஒன் த்ரீ ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு சிக்ஸ்டீன் ஆவரேஜ் ஹமீத் மெஹ்மூத் டுவெண்ட்டி ஒன் மேட்சில் சிக்ஸ் செவன்டீன் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு ஆவரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு தேர்ட்டின் விக்கெட்ஸ் எடுத்துக்காரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எக்கனாமிக்கில் பால் பண்ணியிருக்காரு அக்ஸன் ரஃபி பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கல ஃபகாத் வகாஸ் எயிட்டின் மேட்சில் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு சிக்ஸ்டின் ஆவரேஜ் இதில் வந்து பேட்டிங் ரெண்டு டீமும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீம் தான் பயங்கர ஸ்ட்ராங் மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு ஆப்புக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ரன் அடிச்சிருப்பாங்க பயங்கரம் விக்கெட் எடுத்திருப்பாங்க அந்த கிளப் டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது கிளப் டீம் கிட்டத்தட்ட அவங்க விளாண்டதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்ச் தான் ஆடிருக்காங்க ஒரு நார்மல் ஸ்கோர் தான் இருக்கும் அந்த கிளப் டீம் பார்த்தீங்க டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகாது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த கிளப்பில் விளாண்ட எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மேட்ச் மூணு மேட்ச் தான் அடிக்காங்க அந்த மூணு மேட்ச் அவங்களுடைய அவங்களுடைய பே எவ்வளோ அவங்களால் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு அந்த பிளேயரோட நிலைமை இவ்வளோ தான் அந்த பிளேயர் இவ்வளோ தான் ஆடுவோம் அப்படின்னு நம்மளால் தீர்மானிக்க முடியாது அதுக்காண்டியே நீங்கள் கொஞ்சம் லோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் பெட்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரவுண்டில் ஸ்பீடு உள்ள சூப்பர் பிளேயர் டுவெண்ட்டி ஒன் மேட்சில் த்ரீ தேர்ட்டின் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆவரேஜ் டுவெண்ட்டி செவன் விக்கெட்ஸ் வரை எடுத்திருக்காரு உஸ்மான் அரிஃப் டூ மேட்சில் டூ விக்கெட்ஸ் தான் எடுத்திருக்காரு நைன் எக்கனாமிக்கல் இலியாஸ் ஃபோர் மேட்சில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு டுவெல் ஆவரேஜ் செவன் விக்கெட்ஸ் வர எடுத்திருக்காரு வக்காஸ் ஸ்கைடர் நைன்டீன் மேட்
ரொம்ப 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 தப்பான விஷயம் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு மேட்சில் இருபத்தி நாலு விக்கெட் எடுத்திருந்த பிளேயர் கூட நாளைக்கு நல்லா போட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி தான் இது வரைக்கும் நான் அந்த டோர்னமெண்ட்டில் நடந்திருக்கு இருபத்தோரு மேட்சில் எண்பத்தேழு விக்கெட் எடுத்த பிளேயர் கூட ஒரு விக்கெட் கூட அவ்வளோ கம்மியாக இருந்திருக்கு டோர்னமெண்ட்டில் ஆனால் இருபத்தோரு மேட்சுக்கு பதினேழு விக்கெட் எடுத்த பிளேயர் பதினாறு விக்கெட் எடுத்த பிளேயர்லாம் சூப்பர் அந்த டோர்னமெண்ட்ஸில் விக்கெட் சொல்லியிருக்கு இந்த டீமில் ஒன் இசிஎஸ் டிட்டனில் அப்படி இருக்கிற பட்சத்துக்கு நீங்கள் இப்படி பார்த்து போகிறதும் கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான் இப்போதைக்கு வேணாம் லைனை போகிறட்டு நம்ம கண்டிப்பாக டூ டீம் போடலாம் இப்போதைக்கு ஒவ்வொரு பொசிஷனும் சூப்பர் பிளேயர் யாருன்னு பார்க்கலாம் விக்கெட் கீப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டோர்னமெண்ட்டில் ஹைட்ரி நல்லா வர வாய்ப்புகள் இருக்குது முஸ்தாஃபா அனீஸ் கட்டிலும் ஹைட்ரி நல்லா வர வாய்ப்பு இருக்குது பேட்ஸ்மேன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெகான் ஜெப் நல்லா வர வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முஷ்டக் அஸ்லாம் நல்லா வர வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் அம்ஜித் கவாஜா ஹமித் மெஹ்மூத் இவங்களாம் நல்லா வாய்ப்பு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபகாத் வகாஸ் அஞ்சு பிளேயர் சொல்லியிருக்கேன் பேட்ஸ்மேனில் இவங்களாம் நல்லா வர வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லைனா நல்ல பிளேயர் பாருங்கள் ஆசி ப்ளோன் பாருங்கள் இருபத்தி நாலு அவரேஜ் வச்சுருக்காரு அவரெல்லாம் சொல்லலை நல்லா வர வாய்ப்பு இருக்குது நான் சொன்னேன் அஞ்சு பிளேயர் யாருன்னு நீங்களே நோட் பண்ணுங்கள் ஜெகன் ஜப் அஸ்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவாஜா மெஹ்மூத் வகாஸ் வகாஸும் ரஃபிக்கும் ஒரே நிலைமையில் தான் இருப்பாங்க ஆல்ரவுண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான பிளேயராக இந்த மேட்சில் இருக்க இந்த டோர்னமெண்ட்டில் இல்லை இந்த மேட்சில் இருக்க போகிறது உஸ்மான் அரிஃப் உஸ்மான் அரிஃபோட ஹைசர் இலியாஸ் நல்லா வர வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வக்காசர் ஹைடர் நல்லா வர வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஜுனேட் கான் அதுக்கப்புறம் சொகேல் கான் இல்லைன்னா வசிம் அல் ஹக்யூ இவங்க நல்லா வர வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அஜ்மல் ராசா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பிளேயர் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொருத்துலேயும் அஞ்சஞ்சு பிளேயர் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த அஞ்சில் யார் டாப் அப்படின்றத நம்ம முக்கியம் பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிலால் மொமெண்ட்டுக்கு இந்த மேட்ச் ஒரு சூப்பரான மேட்ச் அமையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பிலால் மொமெண்ட்டு கட்டு சொல்லணும்னா ஜுல்ஃபிகர் அலி நல்லா வர வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பியால் ரஹ்மான் இந்த மூணு பேர் நல்லா வர வாய்ப்புகள் இருக்குது இதே மாதிரி அந்த டீமில் பாருங்கள் அந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தமே பிளேயர்ஸே பதிமூணு அது ஒரு புது கிளப் டீம் பிளேயர்ஸோட டீட்டெயில்ஸும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஜேவுட் அஹமத் ஜாய் விக்கெட் கீப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ஜேவுட் அஹமத் ஜாயா அப்படி இல்லைனா முஸ்தபாவா ஹைட்ரேன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் எல்லாரோட கவனமும் அஹமத் ஜாய் பக்கம் தான் இருக்குது ஏன் அப்படி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஏழு பிளேயர் எடுக்கணும்ன்ற இருக்க நல்ல நல்ல பிளேயர்லாம் பேட்ஸ்மேன் ஆல்ரவுண்டில் பிக் பண்ணிவிட்டு சொதப்பில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல விக்கெட் கீப்பில் அஹமத் ஜாய் எடுத்து விட்டாங்க இந்த டோர்னமெண்ட் வந்து லோ ஸ்கோர் டோர்னமெண்ட்டை மட்டும் இருக்கிறது கிடையாது கண்டிப்பாக சில மேட்சஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி தான் போயிட்டு தான் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது எந்த மேட்ச் எப்படி போகுன்றது நம்மளால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது எனது தான் டோர்னமெண்ட்டோட பிகினிங் ரெண்டு டீமும் இதான் ஃபஸ்ட் மேட்ச் பேட்ஸ்மேன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இர்ஃபான் நசீர் அவர் இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஹீரோவாக இருப்பார் அதுக்கப்புறம் இர்ஃபான் நசீரோட மிஞ்சிற ஒரு ஆள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்துல் ரஹ்மான் அவரை பற்றின டீட்டெயில் இல்லை ஆனால் இருந்தார்னா கண்டிப்பாக சூப்பராக ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆல்ரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நஜீப் அக்லாகி அதுக்கப்புறம் இபாதூர் ரஹ்மான் இந்த ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பாக ஹீரோவாக இருப்பாங்க அப்படி இல்லைனாலும் நஜீப் அக்லாகி காசி பாஜிஸ் இந்த ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க மேப் எப்படி இருந்தாலும் அக்லாகி கண்டிப்பாக நல்லா ஆடுவார் நல்லா ஆடுவார் அவர் கூட சப்போர்ட் பண்ண போகிறது ரகுமானா ஆக்சிஜான் லைனை பந்த பிறகு பார்க்கலாம் பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான ஆளாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஆள் யாருனா செனாகல் அதுக்கப்புறம் ஃபகீர் கான் ஃபகீர் கானுக்கு விக்கெட்டே விழுகல ஆனால் அவரை சொல்கிறேன் ஏன்னா நல்லா ஆட வாய்ப்புகள் இருக்குது நூறி செனாகல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்கிறேன் நூறி செனாகல் ஒரே ஒரு மேட்ச் அடிக்கிற ஃபோர் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்கார் நல்லா ஆட வாய்ப்புகள் இருக்குது இதில் ரேராக சொல்லலாம் இமாமுதீன் ஓரி அவ்வளோ ரேராக தான் சொல்ல முடியும் கலீட் அன்வரும் ரேராக தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் மேட்சே விளாண்டு கிடையாது இப்போ தான் வந்திருக்காங்க இந்த டோர்னமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இதான் ஃபஸ்ட் மேட்ச் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து டீம் போடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கிளப் டீம்லையும் இந்த பிளேயர்ஸ்லாம் அதிகமாக விளாண்டது கிடையாது இப்போ தான் வந்திருக்காங்க இந்த டீமே புதுசு இந்த கிளப்பும் புதுசு இப்போ இதை வச்சு ஒரு டீம் போடுறது அப்படின்றது பாசிபிள் அப்படின்னு நீங்களே யோசிங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு பிளேயர் கிட்ட இருக்காங்க ரெண்டு டீமும் சேர்த்து நாற்பத்தஞ்சு பிளேயர் பதினோரு பிளேயர் சூஸ் பண்ணும் இது கொஞ்சம் ஹை ரிஸ்கான விஷயம்தான் இப்போதைக்கு நான் ஒரு டீம் போட்டிருக்கேன் அந்த டீமை பாருங்கள் உங்களுக்கு காட்டுறேன் யார் யார் முக்கியம் அதை வச்சு ஒரு ரேங்க் பிரகாரம் நம்ம வச்சுட்டு அதை வச்சு டீம் எடுக்கலாம் இப்போ விக்கெட் கீப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைட்ரி முஸ்தபா இவங்க தான் டாப் பிளேயர்ஸ் ஹைட்ரி முஸ்தபா அனீஸ் அகமத் ஜாய் இல்லை அகமது ஜாய் ஹைட்ரி இந்த ரெண்டு பே
நிறைய மேட்சஸ் ஆடாத பிளேயர்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஆடணும் இந்த ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி டுவெண்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் டி டென் ரெக்கார்ட்ஸ் கிடையாது இதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கேஆஸ் கேப் நான் போட்டிருக்கேன் கேஆஸ் எடுத்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் கம்மியான பெர்ஃபார்மன்ஸாக பண்ணியிருப்பார் கேஆஸ் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ரிஸ்க் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஹைட்ரிக் பண்ணால் நீங்கள் சேனல்கள் கூட நீங்கள் கேப் சாரி வைஸ் கேப்டன் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை கேப்டனாக கூட யூஸ் பண்ணலாம் பவுலர் மேட்சாக கூட இந்த மேட்ச் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது லைனப் போகட்டும் இந்த டீமை நான் ஹை ரிஸ்கியாக தான் நான் உங்களுக்கு கன்சிடர் பண்ணுறேன் இந்த டீம் எடுக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் தோத்தாலும் பரவாயில்லன்னு நினச்சா மட்டும் எடுங்க ஹெட் டு ஹெட்லாம் போடுங்க லைனப் வந்தப்பட நம்மகிட்ட அந்த டீம் வரும் அதுக்கு நீங்கள் டெலகிராமுக்கு வரணும் நம்ம டெலகிராமில் பிடிக்கிற ரேஜி சர்ச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ந